जय मिश्र तथा नमस्ते हमारा आदरणीय दर्शक महाना भावर आज हम बीच में नेपाल पवित्र इंटुक मंडली को अगुआ हम कमला साई दीदी हो दीदी यहाँ को लेडिज पास्टर भी हो वहाँ दीदी को जीवन गए एकदम आशीषपूर्ण भाई कारण हमी जैम सी टीवी धर दिन को प्रार्थना को सहायता ने वहाँ से आज विशेष कुराकानी करना को लगी वहाँक मंडली भवन में आया सौ दीदी जय मिश्र दीदी तैयार तो प्रवेश कसरी विश्वास कर प्रवेश ग्रहण जब मैं ग्रहण कर मेरो एकजना म पाल में थी हजर अभी एकजना मेरे कोठा को अगड़ी को दीदी ने बच्चा बिरामी को एटा उद बाटो चाह एकजना दीदी साथी को बच्चा बिरामी कारण वहाँ एकदम धे दिनसम बीमारी कारण धीरे ये बिरामी अब पे हम धामी झाकम विश्वास करने व्यक्ति म हिंदू परिवार आक थी अभी वहाँ मैं धामी झाक देखा लाई जो भादा खेल वहाँ हो बहनी धामे झाकर देखा पर्देन मर्यो स्वर्ग लं बाचे परमेश्वर को मर्यो परमेश्वर को बाचे परमेश्वर को वहाँ तो दुई शब्द भन भनीद अंतो दिन देख मैं एकदम बेचैन भो कि मेरे से मैं भागी बिहार सामने में अभी अलग भन्न पर्दा हो मैं भन्न न तर साक्षी भन्न पड़े कारण मेरे श्रीमान ने मिहा कर गए पे अब मैं गरीब परिवार को कारण वहाँ मेरे श्रीमान एकदम धनी परिवार को कारण अभी मैं जे घर बा मूटे आगे थी अभी गरीब भाग कारण अब मैं मैं छोड़ दी तुम बाटो में पाए बाटो में तिमें छोड़ दी भूरा हो मैं छोड़ दिए तो मेरे काट के खोले जो लगे थे अभी ओ बाटो में पाए ओ अखे सोचे कि ओ मरे पे स्वर्ग लाने परमेश्वर पाए पे अब के भाई तो काट के नगर पर मत स्वर्ग जाने भैया मैं सोचे दुई तीन दिन पीछे अभी पच्चीस दीदी दीदी अलग वहाँ दीदी जीवित हो प्रोग्राम हो दीदी तो मरे पे स्वर्ग लाइन देवता काम मैं लग दिन नर मैं वहाँ रिक्वेस्ट करें अच्छे बहुत शनिवार लग दी भन्नभु अनिवार आए अभी म गई बाटो में जाना जाए वहाँ भाई कि बहनी तैंस आराधना होनी तैं स्टूडियो प्रशंसा होती खेल मैं ठा थे ठूल सेवा होती खेल चाहे तिमला जे मन में लगता तो एकदम भिता देखने मग्न हई अमेश्वर दर्शन दिखा तुम दर्शन देखना चाहे मैं मग्न पे मग्न भूक होने गई थी अभी जब वहाँ ज्ञान मैं पैला सुरू मेरे सुरुआत चाहे मेरे जन्मस्थल भन आत्मिक रूप में जन्म घर जन्म घर मेरे घर अभी ज्ञानेश्वरी हो वहाँ गुरुजन एकदम राम हो जब त्या स्टूडियो प्रशंसा भर कुछ मैं ठा चेन अभी ये उत्ता हे सब को आँखा छिम्म गए मैं आँखा छिम्म पाँच फिर हे उ रुंच कराँच चीज चीज से अभी मैं के सोचे प्रभु दीदी ने पैल्ह सीखना भाई आँखा छिम्म कर दर्शन देखा भाग अब कुछ दर्शन प्रभु मैं कहीं ठा चेन तब कस्तो परमेश्वर हो मैं तब को दर्शन देखना चाहूँ म एकदम भित्र देखने मैं आँखा छिम्म कर प्रार्थना करें प्रार्थना करें के भो के भो मैं तो सुर लगे मत कह लगे कह लगे हवा में लगे जस्त मचि मचि तो उप तीर में लगे लगे पे तो मैं कस्तो भित्र टिग्ने मैं तो कस्तो थर कामे जो तीखे ठा चेन थर कामे भाचि लगे 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 अभी मत डर लगे आँखा खोल खोज् खोल खोज् खोलते खोलते अभी फिर खोल खोज् खोलते खोलते फिर मचिप आँखा चिम्म कर हेद हिजदे बट सब मानी हाथ मत मत राखे आराधना कर अस्ते भो तक अतिक भो तैंब म फर्क अटो में आँदा वहाँ दीदी मम खुआ लगे अभी खाजा खाना खेल में तिमें कहीं देखे बहनी भन्न भीदी देखे नहीं मत तो ये क्रूस आगे जो छो क्रूस तांगे जो भर सुर मत लगे दीदी आँखा खोल खोल खोज् खोलते खोलते फिर खोल् खोल खोले अभी मतलब हेरे तो सब आँखा चिम कर आराधना कर मैं देखे नहीं दीदी के भो खोला ए तो दर्शन तो हमें नहीं पाक छेन बहनी मैं क्रूस आर तांगे जस्त एकदम मेरे जीव में क्रूस तासे जस्त तांगे जस्त मैं मटो लगे मैं याद आगे अभी तो पवित्र आत्मा हो नहीं बहनी अभी काड़ा जस्त उम्रे थे मेरे जीव में शिर भर सींग सींग भर तीखे ठा चेन अलग ठा भो तस्त भाई मो दिनदी मेरे सुरुआत भ अभी सुरुआत भी मैं आने जाने आने जाने गए ज्ञानेश्वर में अति खेल सब मेरे नानी दुईटा भाग एटा चार वर्ष को छोरा एटा 
सात आठ महीना को छोरी थी तस्तु कर एक वर्ष मैं लुकी लुकी प्रभु प्रेम मैं विश्वास करें चर्च जाने काम कर छयालीस दुई हजार छह साल में करें गए अभी चर्च जाने काम करें जब एक वर्ष झाक्क फुको दस आयो दस को टाइम में मेरे सचिमान ने ठा भो मैं टीका को कुरा आए मैं टीका नलाने भादा मैं सिंदूर भी लाने हिंसा टीका भी लाने पर धीरे छिलिक्क मिलिक्क पड़े हिंसा टीका टाला धेरे करने मैं चर्च गए पे सब छोड़ने भो सब छोड़े तो कृष को कस्तो नाता मैं ठा अति मैं प्रेम लगे अभी घर में कल भैर थो फिर तो चिटो वचन को कारण मरे पे स्वर्ग जान पाइने तो होनी अब के लारे के होने जो लगे अभी जब एक वर्ष टीका को अब ये दस जोर आए आने बेला झगड़ा भो अमें टीका लाने कि नलाने माला लाने कि नलाने वाने को कुरा भाई मन लादी भादी में ऋषिम ने लादी भाई लौट अब दिन तेरह माइती पुराइदिशर मैं मैं तीखे अब कहानी तो मेरे धीरे छोटकारी मीठो अचार जस्ते हो जैठा में दुई सौ पच्चीस को कोठा में बस को आज भाग सदै तीस वर्ष अगड़ी को कुछ हो तीस वर्ष भाई मैं प्रभु ईश्वर ग्रहण कर बाटो भर लिया अभी बाटो भर लिया अभी वहाँ खिस्सा लिया मैं नजाने वाले ल जाऊ भाई मच्चा फोक एवं बच्चा पेट घुम ए बच्चा हाट म डर मेरे माइती घर में मई हजर अइती घर से टाड़ा थे नजिक बाल में बस को हमारे माइती गरीबी हो मेरे बुआ चाह न जिला मेरा आमा चाहे धनी परिवार को अभी तर विवाह भाग कारण अलग गरीब भी होने भो है अभी संग संग बाल में मेरा आमा बांगी मरा मैठा में जैठा में कोठा में बस्तर बुढ़ा ने घर बट नि होना बुरा संगे आने भाई हाथ सम हटे मेरे आमा का दस में टीका को टीका लगने बोला थुप्रे फूर भी होनी मैं टीका लगा लगाएन श्रीमान ने रिश्व कर आमा का पुराइदीन भग सोर जिला को मैं वहाँ दौड़ आने भाई अभी मैं पची पची आए अं आमा आमा तीखे रौसे जाने तन्न खाना हो टीका लगने क्रम जारी नहीं थी अभी टीका तल भैई थे दस के बेला में अभी घर में लिया हेन आमा इसलिए हम जो राम धर्म छोड़े कई खनी धर्म मान मेरे श्रीमान ने क्रिस्टियन धर्म मैं कई खनी पढ़ने जिस जिस नो शब्द बोलने अभी मैं खोई तो कोई गाय खा को खाने मैं क्या था अभी खेल वहाँ ने एकदम अब वहाँ पर जहाँ रस खाने मं मेरे श्रीमान भी अभी एकदम वहाँ ने कराने भाई मैं अंकी बंकी हिर्कन भी भो आगाड़ी आमा गए आमा रे आमा गए अगड़ी हाथ खुट्टा छोड़ दिन भो अति खेरा मैं कि मेरे माइली बनी एट तीखे सात वर्ष को थी ये लमो सीगान बोक आएर यो पूजा को थाली लेकर झगड़ा भो अमा बोले कई कुरा जवाब दून भेन मेरे कुरा में फिर मेरा आमा तो धामी थी मेरा आमा तो बच्चा दिने अरुला फुकफक करने एकदम धामी थी झन मेरा आमा ने तो मेरे मुख देखना सक देखना बितीक ओ मैं तो एकदम टाउ को दुख्य भैली देखने है अशांति झन अशांति झन अस्त भाई मेरे बहनी ने आए अब तेरी झगड़ा भाई बात विवाद भाई तिमें मैं यो यो धर्म छोड़ने पर्चा बात विवाद करे अभी मैं नछोड़ने कुछ करे मेरे माइली बहनी आए रातो टीका लेकर आए तो पूजा को थाली में टीका माला लिया यो टीका मुछे मुख में प्यार हाल अं हाल यू टीका नला सब गाली गए तिमला ते भर मैं टीका हाल दिया हे तेरे का बहनी तिमें ठाईन मैं टीका फुचे तैंट अभी धीरे झगड़ा भो अभी मेरा आमा कुन्न चाहिए नकुट्न है अब आप इच्छा हो जय सा भन्न भो तर मेरे श्रीमान ने कुटो कुटने भाई मैं विश्वास कारण तब कुटाई खानु अंट अंट हम हिड़े दुटे बच्चा अभी यो तो चोट पाए मैं अंट कस को सारा पाएन अमान ने फिर फेता लिया फिर अब मिलने भन्न भो है फिर फेता लिया फिर बाटो में हिड़ने गिर कहीं टीका रिंदूर न कि श्रीमान ने टीका किन्न भो सिंदूर किन्न भो ढुप कि अभी लगे घर में लगे ल सिंदूर लाऊ 
यो टीका भन्ने मैले नमानेपछि उले आप फेरि सिन्दुर लिएर लाइदिनु भयो मलाई अ अनि टीका लाइदिनु भयो सिन्दुर लाइदिन भयो ढुक पनि बान्न लगाउनु भयो साइज जबरजस्ती अ मेरो श्रीमानले बिर्सि होला 30 वर्ष भइसक्यो तर मैले चाहिँ कहिले बिर्सिन्दैन जुन भोगेको कुरा अनि त्यतिखेर अनि उहाँले मलाई अनि यो दुईटा नाम लियो उ दुईटा नाम लियो भने त्यो ढुक पाल्दै मु यो पहिला पहिलाको मुठ्ठा ढुक हुन्छ नि त्यो बाल्नको लागि उसले उहाँले बालिदिनु भयो अनि मैले सामान टिप थियो अनि त्यो बाल्दाखेरि म मैले यति रोएर भने कि प्रभु म कुनै देवताको पनि नाम लिँदिनँ अनि मैले चाहिँ कुनै पनि देवताको नाम लिन उहाँले एकदमै मलाई जोर गर्नुभयो अनि मैले रोएर भने यो अति भयो अति भयो अनि प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ कि मलाई यो पृथ्वीमा नराख्नुहोस् कि होइन भने प्रभु मलाई धेरै गाह्रो भयो भनेर म एकदम रोएँ अनि मलाई साह्रै सहन नसकेर हाम्रो सानो खाट थियो खाटको तल चाहिँ ठुलो खुकुरी थियो अनि खुकुरी स्वाद त छिकेर त्यो लिनुहोस् न अनि उहाँले घरमा लागेर यति पनि गर्नुभयो धेरै कागजहरू लेख्नुभयो अनि मेरो एकदमै भित्र नै भन्नुपर्दा मेरो विशेष कभाइ नै म पढ लेख गरेको थिएन मेरो परिवारमा सातजना दिदी बहिनी छ चार बहिनी तिन दाजु भाइ अनि एकदमै दुःखको कारणले गर्दा मेरो भाइ दुईजना बित्यो अनि मेरो आमा बुवाले हामीलाई पढाउने सामर्थ्य थिएन अनि मलाई चाहिँ पढ्ने धेरै इच्छा थियो मलाई लेख पढ गर्ने ठुलो इच्छा थियो तर पढ्न पाएन तर मैले म भागी बिहा भयो अनि एकदमै म आमा बुवाको झलक कार्ने म भाइ रेखेको कार्ने अनि त्यो पढ लेख नजानेको कारणले मेरो श्रीमान चाहिँ अनपढ भन्नु हुन्थ्यो अनि मलाई सबैभन्दा मन नपर्ने अनपढ भन्ने गवार भन्ने मलाई मन पर्ने थियो तर चाहना भएर भएर पनि पढ्न पाएन कसैको सहायता पाएन अनि त्यतिखेर निःशुल्क थियो त्यो पनि पढ्न पाएन भाइ बहिनीहरू सबै मैले नै सानो पढ्ने थियो अनि मेरो श्रीमानले त्यो कागजमा के लेखिदिएको मलाई थाहा छैन अनि थाहा नभएको कारणले हारी थियो त्यो हारीमा तेल दल्नु भयो अनि तेलमा चाहिँ त्यो सही लगाउनु भयो यहाँ लेख यहाँ यहाँ छाप यहाँ छाप भने के को के को मैले त छाप लगाएँ थिएँ ध्याम ध्याम छाप लगाएँ त्यहाँ चाहिँ कस्तो नराम्रो नराम्रो कुराहरू लेख्नु भएको रहेछ अनि साँच्चै मैले चाहिँ त्यस्तो नराम्रो कुनै पनि काम गरेको थिइनँ मैले मात्रै जिउँद परमेश्वरलाई पाएको थिएँ अनि त्यो कुरा चाहिँ मेरो श्रीमानले थाहा पाएको थिएन अनि कस्तो मलाई यस्तो लाग्यो कि अनि जब मैले यति रोएर म प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ कि अब खुकुरी छिकेर मैले दिएँ अनि मैले भनेँ म एउटा कुरा मात्रै माग्छु अब मलाई तपाईँले मृत्यु दिनुहोस् म यो सबै सेन्ड गरिसक्यो अर्को पनि चाहिँ तपाईँले केही गरेको होइन भनेर म लेखिदिन्छु अनि तपाईँलाई यसको दोष पनि लाग्दैन अब म बाँच्न चाहँदैन भनेर मेरो खुकुरी मैले हातमा दिँदाखेरि मेरो श्रीमान त्यतिखेर के भयो मैले चाहिँ प्रार्थना गरेँ प्रभु अब म के गरौँ म तपाईँको मलाई एकदम खुसी लाग्छ कि मर्न एकदम तयार थियो मलाई बच्चा देख्ने मलाई बाँच्ने भन्ने इच्छै थिएन माइतीमा धेरै गाह्रो थियो दुःख कष्ट हुन्थ्यो विवाह गरे पनि धन सम्पत्तिको मात्रै खोजी गऱ्यो धन सम्पत्ति नभएको कारणले अनि हेला भयो अँ शिक्षित नभएको कारणले म उहाँले हेरेर म धेरै पढ लेख गरेको भने त्यहाँ पन्ध्र वर्षमै विवाह भयो अनि पढ लेख गरेको भन्दा नै यो त अनपढ गवार रहेछ भन्नु भयो उहाँ पढ लेख गरेको त्यतिखेर नि उहाँ चाहिँ एसएलसी पास बाह्र ए एघार दस दस पाँच कि एसएलसी पास भएको व्यक्ति रहेछ म्याट्रिक पास भन्ने हुन्थ्यो अनि म चाहिँ पढ लेख नगरेको अनि त्यो कागजमा त्यस्तो लेखिदिएको थाहा छैन नि उहाँले मलाई जब उहाँले खुकुरी हान्नु भनेर मैले दिने साथ उहाँलाई जुन परमेश्वरले उहाँलाई रोकिदिनु भयो अनि उहाँ रुनु भयो यति रुनु भयो कि आफ्नो कपाल आफैले तानेर त्यो फुताले रुनु भयो उहाँ उहाँ रुनु भयो म यसलाई चाहिँ कसरी सम्झाउने कसरी सताउने भन् भन्नुभयो अनि उहाँले भने कि मलाई तिमीले छोड्नुपर्छ कि प्रभु त्यो येसुलाई छोड्नुपर्छ येसु भनेको हो यसो भनेको त त्यस्तो नराम्रो शब्द लाग्थ्यो को हो को कसलाई फेर्नु जाने येसु भन्ने यतिसम्म त गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो प्रभु अब जब चर्चमा जान्छौँ कोहीसँग भेट्न गएको हो कि भनेको चिवा चर्चा पनि गर्ने एक दिन त परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् उहाँले चिवा गर्नुभएको रहेछ म चाहिँ बसमै बसेर गएको उहाँ कसरी आउनुभयो थाहा छैन अनि ज्ञानेश्वरमा चाहिँ पहिला सानो सानो प्रकार थियो आजभन्दा तिस वर्ष अगाडि सानो सानो प्रकार थियो ठुलो सानो यस्तै जस्तै थियो यत्रै जस्तै सुन्छु अनि अलिक तर थियो अनि मैले सुतिस भएपछि सेवा सकेपछि यसो हेरेको त पर्खालमा यस्तो मुख पनि देख्यो तर उहाँले अनि यस्तो भन्नुहुन्थ्यो तिमी कोही केटाहरूसँग हिँडेको देख्यो भने म त्यससँगै फेराइदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ केटा मान्छेहरू देख्यो भने डरै लाग्थ्यो त्यो मान्छेसँग बोलेको देख्यो भने अब मलाई फेराइदिन्छ त्यो के हुन्छ भन्ने केटा मान्छेसँग कहिले नबोल्ने सर्च जाँदा सर्च जाँदा अँ कोही केटा मान्छे देख्यो थर्र काम्ने केटा मान्छेसँग बोल्यो बोल्यो भने अप्ठ्यारो बात मलाई आउँछ कि भनेर 
त्यति मात्र भने के मेरो श्रीमानले त्यो त्यस खिसाले ल्याएर अनि पछि समय अनि त्यो मेरो श्रीमानले गर्न सकिन पछि हुँदै गयो अब अनि के गर्ने अब खुकुरीले काट भन्दा नि काटेन किन अनि उहाँले पछ्ताउनु भयो अनि त्यसै दिनहरु बित्दै गयो छोरा हुन्थ्यो अनि म रात परि छोरा उहाँले दिनुहुन्थ्यो छोरी मलाई दिनुहुन्थ्यो ल जानिस के जा तपाईको भागमा छोरी आफ्नो भागमा छोरा लिएर राखिने अनि उहाँले चाहिँ अनि त्यो सानो कोठाको दलिन त्यो पनि ढोका थुन दिनु हुन्थ्यो अनि म ढोकाको बाहिर बस् बस्छु अनि बस्थ्यो अनि मेरो सानो पसल छ अनि त्यो पसलमा चाहिँ उहाँ चार बजी जानुहुन्छ अनि म चार बजी उहाँ निस्केपछि अनि म भित्र गएर सुत्नु जाने अनि मलाई चाहिँ केही नै लाग्दैन थियो झिए गरोस् न एक दिन त म मर्ने नि हो मरे म त बस्न आजै मारिदियो भने आजै स्वर्ग जान्छु फोलि मर्यो भने स्वर्ग फोलि नि स्वर्ग जान्छु अब झिस्के गरोस् भनेको मन त्याग हुन्थ्यो मलाई केही भनेपछि मर्नलाई पर्ने तपाईँलाई डर भएन पर्व पाएपछि पहिलेदेखि त थिएन तर त्यो बेलामा देखि झन् झन् म बोलियो है अनि त्यस्तो धेरै चोटि अनि त्यो त्यो दिदी कहाँ म सङ्गठी गरिरहेको एक दिन देख्यो उहाँले अनि उहाँको श्रीमानसँगै देखेको बेलामा उहाँले मलाई गाली गर्नु भयो अनि एक दिन त उहाँको श्रीमान र श्रीमतीले हामी झगडा भएको भएर थाहा भएर हेर्न आउँदा यता कोठाबाट उता कोठा पनि फुट्ट लात्ताले हेरेको क्या त ल लैजाऊ मेरो श्रीमतीले खुर्क बन्दी त्यो दाइ त थरर कामेर भाग्न भयो भरेपछि मेरो श्रीमती दिदी नै त्यो दाइले भएन भाइ भएन जीवित साथी म अहिले त्यो दाइलाई म तपाईँहरूलाई भेटाउन सक्छु भनौँ उहाँ प्रोग्राम हुनुहुन्छ दिदीमा परमेश्वर के भयो होला अनि त्यो दाइले भयो नि भाइ भयो छोरा नगर्नु बहिनीलाई अब आफ्नो इच्छा हुन्छ भन्दाखेरि ए बडी कराउनु भएको ल लैजाऊ मेरो श्रीमती भनेर त फेराइदिनु भयो होइन अनि चाहिँ त्यो दाइ त धोका चोका थुन्ने थुनेर डर लाग्यो श्रीमान श्रीमती होइन अनि मैले त्यो दाइ र दिदीलाई चाहिँ त्यहाँ नबस्नुको लागि अनि फेरि मेरो आमा कहीँ फ्ल्याट खाली रहेछ त्यहाँ सारी दियो तिमी जहिले पनि त्यस्तो नराम्रो भन्छ बात मात्र लाउँछ भनेर अनि त्यो दाइलाई मैले नि कोठा सारेर माइतीमा म माइतीमा त आउँदिन आमालाई मन पर्दैन त्यस्तै गरेर मेरो दिनहरू बित्दै गए अनि एक दिन दुई दिन हुँदै अनि जब एक वर्ष पुरा भयो अनि एक दिन यस्तो छुटकाराको दिन आयो साँच्चै म धेरै रुन्थ्यो अनि मलाई केही आशा भरोसा थिएन माइती गरिब थियो लोग्नी धनी थियो श्रीमान धनी थियो अनि मैले सानो के मलाई छोड के यसलाई छोड भन्ने श्रीमानको ढिपी है अनि धेरै प्रार्थना गर्थ्यो अनि सेवा सङ्गठीमा जाँदा पनि धेरै मन लगाएर सेवा गर्ने मैले गर् गर्ने गर्थ्यो अनि सङ्गठी सेवा गरिसकेपछि गरिसकेपछि घरमा फर्किँदा श्रीमानले अब कुटपिट गऱ्यो भने म मर्छ कि भनेर दिदी बहिनीहरूलाई भन्थ्यो है हामी यो यो संसारमा यति आज मात्र भेट्यो भने म नभेट्यो भने हामी स्वर्गमै भेटौँला है भन्थ्यो दिदी बहिनीलाई है मन नआयो भने चिन्ता नभए स्वर्गमै भेट्छु भन्थ्यो अनि दिदीहरू बहिनी त्यस्तो नभए नि हामी प्रार्थना गरिदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो अनि मलाई उत्साह दिदी तपाईँको दिदी बहिनीहरू नै विश्वासी ए चर्चको दिदी बहिनी दिदी बहिनी पहिला सुरुवात त म त यसो गर्दै गर्दै अनि पहिला पहिला एक वर्ष भइसकेपछि अब पछिबाट त्यस्तै त्यही वर्षमा दुई तिन महिना के बितेपछि एक दिन मलाई छुटकाराको दिन आयो सायद परमेश्वर मलाई छुटकारा मेरो आँसु देख्नु भयो होला मेरो सुस्केर म परमेश्वर बिना बाँच्नु सक्दिन थियो किनभने सबै ठाउँबाट थाकिएको थियो माइतीबाट पनि थाकिएको थियो धेरै दुःख थियो आफैले कमाएर आफैले भारी तरकारी बेचेर भाइ बहिनी पाल्नु पर्ने थियो अनि बिहा गरेर गए पनि श्रीमानले श्रीमानको परिवार धनी भएको कारणले दाइजो दिन नसकेको रे हाम्रो आमाहरूको फाटफुटमा पसल थियो अनि यी नाङ्लोहरू उठाएर ल्यायो कहाँको नाङ्लोहरू उठाएर ल्याएको यहाँ भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तो नमिठो बोली गर्नुहुन्थ्यो अनि मलाई नाङ्लो भनेको थाहा थिएन पछि घरमा आएर आमालाई सुन्दा नाङ्लो भनेको के भनेको त त्यो ना नाङ्लो भनेको चाहिँ फाटफुट पसलीहरू सानो पसल अँ त्यो सटकको सटकको बालक सटकको होइन त्यो उठाएर ल्यायो भन्नुहुन्थ्यो अनि मलाई त्यो थाहा थिएपछि थाहा पाएपछि म चाहिँ कस्तो पहिला म चकचक पनि थिएन बोल्न पनि आउने नि त भित्र भित्रै खाइरहन्थ्यो मलाई एकदम घुम्सिरहन्थ्यो खाइरहन्थ्यो दुःख भइरहन्थ्यो अनि माइती दुःख भयो नि भनेर विवाह भयो बि घरमा पनि झन् धेरै नै दुःख भयो त्यहाँबाट म एउटा पैँतालिस दिनको मेरो सानो छोरा लिएर घरबाट निस्केको अन्त मेरो रहस्य काम पहिला मैले पहिला पनि मैले गवाई दिइसकेँ हजुर हजुर आजभन्दा मैले आठ वर्ष अगाडि मैले बदलिएको जीवन मेरो आफ्नै सिरित जग्गा छ त्यो चाहिँ त्यो परिवर्तन गर्ने शक्तिमा परिवर्तन गर्ने शक्ति अलग्गै हो हजुर त्यसमा पन्ध्र मिनट मात्रै हो तर मेरो आफ्नै कुमार विस्त भाइले बदलिएको जीवन एफएमा दुई घन्टाको छ म त्यही गएर मैले गवाई दिनु गएको थियो सायद परमेश्वर कृपाले कतिले परिवर्तन भयो होला अनि मलाई चाहिँ यस्तो लाग्थ्यो कि 
कस्तो कस्तो संघर्ष अभी जब दुई तीन महीना भैस के एक दिन खुशी को खबर आए म पारखाना बनाई रखे थे मजल झुकी रहो मैं खुशी भाक लगे थो मन में निराश होनी स्तव एक लिटर तेल राखे मो तो सान स्तव बाली रखे थे अभी मे मैं घरभती पर्ने पर दिनभरी काम करें बिल्कुल नौ बजे पीछे भात पका हूं मस को कोठा में अभी घरभेटी एकदम दुख दिने घरभेटी हजार जुटे जुटे नौ बजे पीछे भात पका हूं हाई यहाँ बन कर भाई हमें चाहे कहीं चिया पका कहीं पौड़े अस्त करने को कारण अभी पच्चीस मैं चाहे बिहान ही धीरे भात पकाई रख चार बजे तीर कि चार बजे तीर पका बेलका को भात अभी हम पसल बन गए मेरे तरकारी पसल छाला अल पैल्य भात पकाई रख ते दिन में चाहिए मिट्टो भात पका गई मेरे सामान चाहिए दौड़े आने भो मैं चाहे मया कर मया भो अलग पैल्यदी कमला भाग नाम मन पर्दी थे अभी मैं मैया कर सब बच्चा सब बच्चा देखने मैं मेरे हजर आमा मया कर मया भो अया मया मया भजर के भाई तो आज भिम्रो तो ये प्रभु ने पच्चीस खात रोग नि को पान सकते हे सकता सकता क्या सकते कस्त कस्त निको नि को पान हो मैं कई कुछ था विश्वास मेरे मे ये विश्वास कि खोई कि मैं कि नदेखे मैं कि देखे छेन तैपी मैं के भू कि जे सुने को सुने को विश्वास में आयो विश्वास में मैं एकदम निर्देश अब मैं आँखा के देखे तैपी मैं होने अच्छे होने ल यदि को को भो को पच्चीस खाद भो ल मैं जो दिन सता दिन देखने वहाँ को आमा पच्चीस खात लगे वहाँ को आमा पच्चीस पेरालाइसि परमेश्वर को ये ठूल शक्ति अनुग्रह है ये परमेश्वर ने अपने छोरा छोरी कहीं दुख भर हेन भाई वहाँ बच्चन में तिम्रो आशा आँखा को आंसू मेरे हाथ में थाप्चो भूक तिम्रो आँखा को आंसू पुजिशु भूस कारण मैं जो दिन वहाँ सता भो वहाँ को घर में चाहे शारीरिक सता तर सताने वहाँ होने रहे वहाँ को परिवार रहे वहाँ ने करें खुश खुश भन्न रहे मेरे श्रीमती यो इस धर्म गए होने होने बाबू अर्क खुर्क बिहा कर छोरा तो कुकुर ने पाँच भनदिने रहे हई ये आज यहाँ पिलपुट में बस हम छिट बोलने होने वहाँ हो मैं वहाँ सोच्ता खेल में वहाँ ये कुछ हो भन्न भाई अभी वहाँ ने जे जे भन्न ते भन्न आने हो तर ते को इफेक्ट वहाँ लाइन पर्यटन है अभी तो दिन में होने के भाई तो कसले के भाई तो भाई लेरा आमा तो पच्चीस का रोग हाथ खुट्टा चलते हई छ महीना भैस ओछ्या में बस को भन्न भाई है ओछ्या में बस को छ महीना भैस भन्न भाई लगने तो जाऊ न तुम्हें प्रार्थना करें निको हो ए हो मोना एकदम विश्वास में तब जान अभी विश्वास अभी बोलने पर तुरंत ही बोलना पड़ने कि मैं मकई फुटे जस्ते लुकाने मन नपर्ने ल हम दुईजा गए आमा ती अगड़ी को दीदी तीखे सर ए उसको वहाँ को नाम विद्या दी ए दीदी दीदी हेन न मेरे सासूला तो पच्चे खात लगे रे एक प्रार्थना कर दिवन भाई हम दुईजा प्रार्थना गये अंजे म एक्ल सासिलो भर जीखे म घर निस्क पांच वर्ष भो मैं एक्ल भन कि घर निस्क पांच महीना पीछे मेरे श्रीमान आने भाई अब इसको कहानी तीखे घर निस्क पांच वर्ष भाई तीखे आमा सास ससुरा कस बोले थे अब जैसे गरीब भर कें बस्ने वाले वहाँ को छोरा वहाँ नहीं सोरे मैं अभी पसल राख रख वहाँ को छोरा तब आयो सात महीना पीछे आने भाई म पांच सात महीना माइतीम बसें दुख रस्य धेन तर अच्छी मेरे श्रीमान पसल बन कर मेरे तरकारी पसल थी असल में जो अभी प्लास्टिक पसल तैं तरकारी पसल पहले तरकारी पसल थे मैं बीस वर्ष तरकारी पसल हाल तैं फिर संघर्ष करें अंबर मेरे श्रीमान हतरा पत्र चार बजे पसल बन कर हमी कहीं जाना खेल में सात गुमुटनी एक ठाकुर अभी मैं गए तब को सासू आमा सासू अभी मैं क्षमा मागे पैला गए मैं गलती करी वहाँ को छोरा लगा मैं क्षमा मागे आमा भाई ससुरा के ओहो बारी तिम आक वहाँसंग क्षमा मागे अभी मैं प्रभु ये विश्वास करू भादा खेल में अोरा पैल्य सुचना सुनाई सकूक रहे तो ये तो भर्नी ने निको पार्षा तो ये भर्नी ने निको पार्षा अभी वहाँ मैं पो 
कि क्रिश्चियन भाई कृष्ण भगवान ने बनाए अभी ससुर आने भाई कृष्ण भगवान लाइन धोक्न भाई ससुर ने मैं खुद्ता रहे कृष्ण भगवान निको पार्थ्य भैन बा मैं धोक्न पर्दन अभी वहाँ भाई श्रीमती ने असत प्रे प्रेम कर मेरे ससुर ने ससुर लौन बुहारी ये आमा निको पारदीन ये निको पारद यदि यह निको भश्वास करमा ने विश्वास कर घर 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 का परिवार भाई मेरे घर में एवं आमा जो दुटा नंद होनी वहाँ विवाह कर माइतीम बस्तर को माइतीम बस्तर को अइतीम बस्तर को कारण अभी अब कति को छोरा छोरी तो हो तर हम घर में अल मई बसें वहाँ कोस दू है मैं अलग बुझे अभी म बस मैं एकदम राम चित्त बुझा काम करने मं मैं आधा काम आधा कुरा आधा पेट करने मं हो आज को समय मेरे चेला मैं यो तो सी ज्ञानेश्वर में हजार रोक लीडर ही भर बस को है यहाँ पर मैं ते सीखु मैं आधा कुरा आधा पेट अरुला अरु को लगी भार भर बस् मन लगे मेरे आमाजू नंदा म खारो जस्तु लगे मैं गाड़ो भो वहाँ कुना सुना घर छोड़कर हिड़ू मैं सहज होने क्योंकि अब छोरी जो बारी फिर बारी म खुशी पार् खुशी पारे कारण वहाँ अब राम हो मैं खुशी पारे कारण सासू सर मैं धीरे उचाल थाले मैं मया कर थाले अंत वहाँ अलग गाड़ो भो अहाँ अब ढैक ढुको गए पे मैं तो ठा भो मैं कस्त दिमाग चलने व्यक्ति गुरुवार मेरे एकदम दिमाग चल मैं अरुण को पाइला दिखने मानस में हे मानी ये कुछ बोलना आगे तो एटा परमेश्वर ज्ञान चाहिए अलग ठा पाए अभी तब जानू अार्थना करूँ सर के वहाँ वहाँ भन्न भाई अभी वहाँ हमें प्रार्थना करें मैं चाहिए प्रार्थना मैं एक्ल छे मैं प्रार्थना करा गई थे प्रार्थना करायद दुई तीन घंटा मैं बसे बस्ता बस्ते मैं तैं घुमुट भी सो दिए अभी बाह बजे समय में फर्क अभी मैं भाई आमा मैं पूर्ण विश्वास थे कि तब निको होने निको होने तब पूर्ण रूप से मैं प्रार्थना करे भादा में ए निको भो मच आँचु भाई मैं तैंट फर्क तो दिन बिहार को दिन पड़े थे अभी मैं एकदम खुशी भर बस भोलिपल्ट मेरा आमाजू आने भाई वहाँ को दुईटा नानी थी आमाजू आने भो अं तब मैं तो भोलि दिन आने शुक्रवार भोलि दिन आजक शुक्रवार को दिन अभी म भोलि तो आमा दिन आने तो बेला फिर दस पड़े है दस को ताका पड़े अच्छा होना दस आँदे छ महीना जी बाकी थे तिमने लीना न आओ अमा ने आमा भाई आमा तो हिजो यो नांगलो में भूट बना भूटवाट में फाड़ लिया तो दिन देखने आमा टुकटुक हिड़े अरे मैं तो कस्त मन दुख्यो मैं पूरा था आमा निको होने प्रभु ये को नाम पर ठूल शक्ति था भूत बना भूत बना नांगलो में फाड़े पीछे निको भो भाई मैं तो कस्त भाई आमा निको हो अभी आमा हिड़न था हिड़न था ए तिमी लीन न हो आमा आमा चर्च जाने कि आमा चर्च जाने ये दस तिहार से आईन वहाँ वहाँ फर्क भाई मैं ये दुख लगे म दौड़े गए मेरे श्रीमान ने कस्त दीदी बनी रहे अब आमा बाबा लीन न आओ चुपक चुपक भैया निको भाई भाई सकि हाल तुम गई ना तुम गई राख ना अब मिम्मे वहाँ एटा कुछ भन्न भाई यदि मेरा आमा निको भो तिमें मैं कुटेन कहीं भन्नभक अच्छा अभी वहाँ वहाँ लाइन भाई भाई सो भाई सो जिसके हो जिसके निको भैया अब तिमी म कुटन भाई निको भाई शर्त में एवं विश्वास कर घर का श्रीमान चाहिए नकुटने भाई अभी ठा पाए कि ठा छ पशी बट ठा पाए ठा पाए कि मैं छुटकड़ा पाए है मैं ठूल संकस्तर वेदना थी तो आमा को कारण मैं ये मध्यम मत बनाईदि भगवान को ठा पाए अभी मैं पैल्ह दिन दर्शन तस्तर दिंद हो मैं ठा थे पैल्ह दिन घर छुट्टी बेला मैं बच्चा दिखने मैं दर्शन आँथ्यो ये शेप जस्ते भोलि के होने पर्स के होने सब दर्शन आँथ्यो अभी मैं भादा खेल में कोई पट्टी आँदन थे खिली उ घर पर सुख में मैं दर्शन आगे हे बुरा तब को घर में तो तब को दीदी बहनी मत बस् बस् सकते भादा खेल में तस्त तब को आमा ने स्वयं तब को दीदी बहनी घर दी मैं तो देखियो भादा खेल में तस्त नबन हई ये भो सा भुकुरी ने काटे मारद मेरा आमा ढाड़ी कट्ठा ने हाँ मारद भन्नुन्थ कि मेरे श्रीमान ने अ भविष्यवाणी सुनो नस्त कर 
सोर वर्ष पछि भविष्य भने पूरा भयो तपाईले बोलेको सब सब आज समन जुन कुरा मलाई दर्शन देखाउनु हुन्छ त्यो पूरा भयो अनि त्यहाँबाट पछि हुँदै गयो हैन अनि मुखले मात्र भन्नु भयो तर उहाँले व्यवहारमा चाहिँ उतारेन Kugirle <laughs> त्यो दिदी बहिनी त मलाई बोल्नै डर लाग्छ अनि कसैले बोल्न आए भने थार मुको लागि यत्रो गरे हेर्दिनि मेरो दिदी बहिनी त मलाई बोल्नै डर लाग्ने अनि मेरो छुमा नआउन हो त्यो मेरो बुढाले गाली गर्छ भनेर म लुकी लुकी गर्थ्यो अनि त्यसो गर्दै गर्दै जान्दाखि म त्यस्तै गर्दै समय बित्दै गयो अनि पछि पनि म चाहिँ एक दिन चाहिँ सिकिस्त बिरेम भयो अनि सिकिस्त बिरेम भयो अनि यस्तो बिरेम भयो कि साच्चै नि डाक्टरले बिरेम के भयो भने मेरो पटर भएको रहेछ अनि त्यो पित्तको थैलोमा पटर परेको अनि त्यतिखेर नि मेरो नानी पनि पेटमा आको रहेछ अनि मैले जचाउन जान्दाखेरिमा ओ पटरको अपरेसन पनि गर्न नमिल्ने अब नानी पनि कसरी अब गर्ने अब त्यो त एकदम खतरा छ भन हुँदै 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 गर्दाखेरिमा बच्चा 9 महिना 9 महिनाको हुँदाखेरिमा एकदम पटर चाहिँ बढेर एकदम पटर फुट्नि फुट्नि जस्तो भयो अनि पटर फुटेपछि आमा छोर आमा र बच्चा नि मर्छ भनेको कुरा डाक्टरले सल्लाह दिनुभयो अनि त्यतिखेर म एकदम रोयो मेरो सानो सानो 4 वर्षको छोरा अनि त्यतिखेर त्यतिखेर 8 वर्षको छोरा अनि 4 वर्षको छोरी थियो अनि अर्को एउटा चाहिँ अब पाउनै लागेको थियो अनि डाक्टरले अब तिमीहरुको भाग्य बलियो भयो भने बाच्छ नत्र त यो अपरेसन गर्न मिल्दैन यो पत्र फुटेपछि चाहिँ मर्छ भने त्यतिखेर म एकदम बिचलित भयो अनि त्यतिखेर म बिरामी बिरामी भयो सुकेर गयो के खान मन नलाग्ने बान्ता हुने एकदम बिरामी भयो अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो श्रीमानले भन्नुथ्यो खै परमेश्वर छ भनेको हैन यो परमेश्वर निको पाउन हुन्छ भन्ने अनि मैले चाहिँ के भन्छ भने बुढाले हेर्नुस् बुढा मैले गएको बाटो एकदमै सत्य हो यदि तपाईले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने प्रभुलाई विश्वास गर्नु म त मरेपछि स्वर्ग जान्छु अनि तपाई चाहिँ कहाँ जाने हो भन् भन्ने गर्छु मैले अनि उहाँ चाहिँ केही बोल्नु हुन्न थियो अनि एकदमै बिरामी सिकिस्त बिहोस बिहोस हुने हो गर् बिहोस बिहोस हुने गर्थ्यो म अनि मेरो श्रीमानले एक दिन बाइबल पढेर उहाँले भन्नुभयो परमेश्वर निको गर्नुहुन्छ चिन्ता नलियो भन्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ मेरो पछि पछि चाहिँ म मेरो पछाडी चाहिँ उहाँले धामी झाकले पनि देखाउनु भइरहेछ अनि आमा कहाँ गइरहेछ त्यतिखेर चाहिँ पहिला मलाई दुई सय पच्चिस रुपियाँ तिर्न पनि गाह्रो थियो एकदमै आर्थिक अवस्था कम थियो जुन परमेश्वर कृपाले मैले पसल एउटा खोनी सानो उताबाट आएर माइतीबाट कोही सहारा पाएँ भाइ बहिनीको सहारा पाएँ अनि माइतीको सल्लाह सुझावले श्रीमानले धेरै धोका दिनुभयो अनि अहिले नि अब के भन्नु अनि त्यो त्यतिखेर उहाँले अहिले अहिले सम्झिनुहुन्छ धोका दिनुभयो उहाँले सबै कुरा गरिदिन्छ भनेर गरिदिनु भएन आफै कमाउनु पर्यो उहाँले केही गर् नगरिदिनु भएको कारणले मैले धेरै पाँच किलो गोरु बेला पाँच किलो परोल ल्याएर बेचेँ अनि धेरै सङ्घर्ष साथ दिने सरी पर लगानी राखेँ अनि धेरै उन्नति देखेको कारणले उहाँले मलाई फेरि पछेर आउनुभयो अनि मैले घर बनाएँ खेत बनाएँ सबै कुरा भयो अनि मैले त्यो प्रशस्तता भयो त्यति म बिरेम भएको भनेपछि तपाईले नाङ्लो पसलबाट घर बनाउनु भो नाङ्लो पसल चाहिँ मेरो आमाको हो हैन हजुर हजुर ए सानो तरकारी पसलबाट अ मेरो म म विवाह हुन अगाडि चाहिँ म नाङ्लो पसल हो जब म विवाह गरेर गइसकेपछि त्यो कुराले मलाई भित्र दिने छिर्यो अनि चोप्यो अनि मैले चाहिँ के के सोचे भने सानो भए पनि एउटा म पसल कवरै लिन्छु भनेर त्यो बेलामा महिनाको पन्ध्र सयले आजभन्दा झनै तीन तीस वर्ष अगाडि प्रभुलाई विश्वास गर्न अगाडि पन्ध्र वर्ष अगाडि तपाईँले पन्ध्र सयमा होइन पन्ध्र वर्ष होइन तेतिस वर्ष अगाडि तेतिस वर्ष अगाडि पन्ध्र सयको कोठा भाडा लिएर तपाईँले पाँच केजी गोल भेडा पाँच केजी आलु ल्याएर पनि बेच्नु भयो परवल परवल पाँच किलो गोल भेडा पाँच किलो परवल पैसा पनि धेरै थिएन होइन अनि भित्र राख्ने सामान पनि थियो पसल कवल चाहिँ लिए तर टोकरी दुईटा चाहिँ नाङ्लो दुईटा चाहिँ तल राखेर त्यसो गरी बेचे होइन जस्तै पाँच पाँच किलो ल्याएर मैले साढे तिन सयको लगानी गरेँ त्योद्वारा परमेश्वरको हात र हस्ताक्षेप मसँग थियो त्यतिखेर मैले विश्वास गरेको थिएन त्यो पसलबाट म धनी भएको कारणले त्यो म बिरामी हुँदा चाहिँ मसँग प्रशस्त भइसक्यो मसँग सात तलेको घर भइसक्यो मसँग आठ आना जग्गा भइसक्यो मसँग अलिक छुट्टै आफैले जोडेको 
आपले अनि त्यतिखेर मेरो श्रीमान पनि मसँग हामी दुई जना त्यतिखेर जे होस् मेरो श्रीमानले मेरो कुराहरु जेरी कुराहरु छन् आज सुटकरी म भन्न हजुर 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 के कुरा सुन्न मन लाग्छ अझ अर्को पनि अर्को पाली पनि बनाउने छ अनि सबै कुरा दुई जना बुढाबुढीले गर्नु भो घरबाट के सम्बन्ध ल्याउनु भएन हामीले 1 रुपैया पनि ल्याएको छैन आमा बुवाले दिएन म न त मसँग दाइजो थियो न त मेरो श्रीमानको अंश थियो म एउटा लुङ्गी एउटा ओढ्नी एक फोका ठाउँ नलिएर रुँदै आएको थियो अनि त्यो आउँदा पैँतालिस दिनको एउटा बच्चाको आँखमा लिएर आएको थियो अनि मेरो श्रीमानले त्यसो पनि हेर्नु भएको थिएन मैले कतिचोटि उहाँको मुख हेरेर जान्छु भन्ने र विचार गरेको थियो उहाँको पनि एउटा अलग्गै स्टेसन बसेर थियो उहाँले एकचोटि पनि मुख फलेर फर्केर हेर्नु भएन अनि मेरो श्रीमानको बानी चाहिँ जस्तो आमा बुवाको कुरा एकदमै सुन्ने व्यक्ति आमा बुवाले भगवान जस्तै मान्ने यो एकदमै श्रीमतीलाई के छैन श्रीमती भनेको चाहिँ एउटा उहाँले अलि एकदमै एउटा मोजा जस्तै थान्ने मान्छे हो अर्को ल्याउँछ भन्ने जस्तो जस्तो अँ जोडी जे भने त्यही मान्ने अनि त्यो कुरा पनि मलाई भन्न आउने यो यो केटी ल्याएको छ यस्तो छ उस्तो छ यस्तो भन्न आउने एउटा केटीलाई चाहिँ एउटा श्रीमानले जस्तो प्रकारको कुरा भनिदियो भने अलिक गाह्रो हुन्छ होइन तर म मेरो श्रीमानलाई एकदमै माया गर्छु गर्व गर्छु म उहाँले जे सुके भने पनि म जहिले पनि भन्छु म तपाईँलाई कहिले छोड्दैन तपाईँले पनि मलाई छोड्नु भयो भने म तपाईँलाई छोड्दिनँ भनेको मेरो प्रतिज्ञा थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ डाक्टरले भनेको कुराहरूमा अनि एकदमै अनि उहाँले चाहिँ धामी झाँक्री देखाउनु जाँदाखेरि आमाहरूले सहायता गर्नुभएछ धनी भइसकेपछि चाहिँ मन परेछ घरी होइन सात तलाको खर भएपछि भएपछि मेरो सासुहरूले के भनेछ हेर हामीले के के भनेको थियो अब चाहिँ यो मर्नै लाग्छ तर यो केटी मरेपछि त है मरेपछि चाहिँ तिमीलाई दुःख पाउँछ बाबु म देखाउन जान्छु भने धामी देखाउन जाँदाखेरिमा सासुलाई चाहिँ धामीले के भन्ने ल्याएछ रहेछ बचाउने हो भने तिमीले भगवानले बचाउँछ यो त मर्छ भनेर ल्याएछ अनि आएर चाहिँ सबै आउनुभयो मलाई छ्यामा दिने छ्यामा दिने सासु ससुर अघि सबै मैले मैले नानी पाएको थिएन सबै आएर मसँग बोलचाल गर्नुभयो म मर्छ कि भनेर अनि अनि मेरो अपरेसनको दिन आयो अनि म गएँ अनि एक महिना म हस्पिटलमा बसेँ अनि परमेश्वर कृपा मेरो गुरु आमा गुरुबा पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो ज्ञानेश्वरमा म कहिले बिर्सिँदैन मेरो गुरुबा गुरु आमाको गुणहरू अनि उहाँले जहिले पनि टाउकोमा हात राखेर श्रीमा हात राखेर मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो म रुँदा रुन पर्दैन भने धेरै सान्त्वना दिनुहुन्थ्यो अनि हस्पिटलमा जाँदाखेरि म उहाँले अनि मलाई एकदमै माया गर्नुभयो अनि म मऱ्यो अनि जब अपरेसन गर्नुपर्ने पहिला चाहिँ राम्रो एक महिना भएपछि मलाई कस्तो अचम्म भयो कि नानी राम्रोसँग जन्मियो एक महिनाको प्रार्थना मेरो आँसु मेरो श्रीमान दिन दिन रुन्थ्यो अनि अब तिमी मर्छ नि भनेर तर नानी राम्रो जन्मियो नानी राम्रो जन्मिने साथ हामी फेरि त्यो पठर डुब्न थाल्यो अनि अब पठरको त अपरेसन गरेर निकाल्नै पऱ्यो ठुलै खाउ नि भयो होइन फेरि बच्चा पाएर एक महिना भएको छैन अपरेसनको लागि दौडिन 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 बल्ल बल्ल पाटनमा भेट्यो प्राइभेट अस्पतालमा त्यहाँ भर्न भए त्यहाँ ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ एक महिनासम्मको त्यो दौडाइले एक महिनाको दिनमै मैले फेरि अपरेसन गरेँ मेरो अर्को अपरेसन त्यो अपरेसन गर्दा चाहिँ डाक्टरले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने अब तिमी बेहोस हुन्छ ऋणहरू के छ तिमीलाई बच्चाको माया लाग्छ कि लाग्दैन भन्नुभयो कति कति छ भने त्यतिखेर भने मेरो नौ वर्षको छोरा छ अनि पाँच वर्षको छोरी छ यो एक महिनाको छोरी छ मैले भने अनि तिमीलाई मर्न मन लाग्छ भने अनि मैले खै मर्न मन लाग्छ लाग्दैन थाहा छैन तर मलाई यति थाहा छ कि मेरो परमेश्वरले मेरो छोरा छोरीलाई दुरा बनाउँदैन सर भने मैले होइन अनि झसङ्ग भएर कि तिमी परमेश्वरलाई विश्वास गर्छ भन्नुभयो डाक्टर साहेबले अनि अँ नि त भन्दाखेरि म पनि विश्वासी हो भन्नुभयो त्यहाँ त चारैतिर विश्वासी पो रहेछ नस् 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 पनि विश्वासी डाक्टर पनि विश्वासी अनि म आँसु त भरेर बगाएँ अनि अब तिम्रो यो पठर एकदमै धेरै छ केही पनि हुनसक्छ तिम्रो का तिमीले कति लिन दिनु भन कति दिनुपर्छ भनेर सबै कुरा भन्नुभयो अनि मैले चाहिँ लिनु दिनु के छैन तर मलाई पुरा विश्वास छ मलाई चाहिँ लानुहुन्न मेरो छोरा छोरी तिनजनालाई दुरा पार्नुहुन्न डाक्टर साहेब भने ल अब तिमी बिस्तारै सुत भन्यो अनि अब तिमी निद आउने छ भन्नुभयो के हालिदियो मुखमा थपक्क म त निद आएछु के भयो थाहा छैन अनि त्यो निद आउनु अगाडि जब मलाई त्यो त्यो हस्पिटलमा अब त्यो अपरेसन गर्ने कोठामा लानु अगाडि चाहिँ मेरो नानीहरू तिनजना साह्रै याद आयो अनि मेरो माने डाकको छोरी छोरी रुनुभयो एक महिनाको छोरी यस्तो दिन भयो काठमा अनि छोराहरू दुईजना छोरा एउटा छोरी एउटा झ्यालमा यस्तो थियो कि अनि मैले यसो फर्केर हिँ 
त्यो तीनजना बच्चाहरु मैले हेरे त्यो तीनजना बच्चाहरु देखे मेरो चिमाले भन्यो यस्तो हात दिएर तिमी फर्केर आऊ है तिमी फर्केर आऊ यो बच्चा चाहिँ मैले केसरी स्याने तिमी फर्केर आऊ भनेर मैले यस्तो पुलुक्क हेरे अनि यस्तो सुरुको तिमी प्रभु यी मेरो सानो सानो बालपालिका छन् म के गरौँ भने अनि डाक्टरले मलाई खातमा लागेर लन्डनमा मेरो आमा जो हत्तर पत्र हैन मेरो चिमाले च्याप्प खुट्टा समानले भने तिमी बसेर तिम्रो परमेश्वरले तिमीलाई बसाए भने म तिम्रो परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु तिमी नजाऊ है तिमी नजाऊ मलाई छोडेर मेरो छोरा छोरीले छोडेर तिमी फर्केर आऊ भने अनि म टुलु टुलु हेरे म के भन्ने प्रभु तपाईँको इच्छा के छ भने अनि मेरो आमा जो दौडेर आएर आउने न आउने है मेरो भाइ आउने न तँलाई त्यस्तिकै भनेको त आ पनि आउने न आ पनि आउने भन्दा उसको पनि म पुलुक्क हेरे अनि मलाई लग्यो अनि अपरेसन थिएटरमा लग्यो जब मैले डाक्टरलाई त्यो कुरा सबै होइन डाक्टरले देखिरहेको थियो अनि मेरो जब मलाई बिहोस पाएँ अनि म त्यतिखेर चाहिँ म सुतेँ उहाँले सुत्नु भन्नुभयो अनि सुतेँ मलाई थाहा थिएन तर एक बजी लागेको बेलुका सात बजीसम्म म उठेन रहेछ म उठ्दै उठेन रहेछ के भयो रहेछ मलाई पछि पो थाहा भयो अनि सा सात घन्टा लागे रहेछ अनि पछि बल्ल बल्ल बिहान ताका होस् है बच्चा च्या च्या रोइरहेको रहेछ अनि यसो हेरे यसो हेरे आमालाई यता ल्याइदिनु न भन्यो तिमी सक्दैन भन्यो किनभने तिम्रो खाएको छ भने यता ल्याउनु न भन्यो अनि त्यो बच्चालाई हेरे अनि सबै थियो रातभरि कसरी बस्यो थाहा छैन बिहानको पाएको बस्छ है पछि त मलाई अपरेसन गर्ने भित्र माथि लागेर के मात्रै त्यहाँ गरेको रहेछ सबै पत्र फुटिदियो रे पत्र फुटिदिएकोले त्यो सबै छक्ना चुरेर पत्र फुटिएपछि त यो एउटा होइन रे पचास साठी दाना रे मकैको दाना जस्तै मैले अहिले पनि राखेको छु त्यो पत्र अनि त्यो सबै फुटेपछि त बाँच्ने उपाय थिएन रे अनि प्रार्थना गर्दै छिक्दै छिक्दै सात घन्टा लाग्यो अनि त्यसो गर्दा गर्दै त्यो त्यो पत्र छिकेर ल्याएपछि पछि एकदमै परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् होइन अनि म निको भएँ अनि दुई तिन महिना हुने फेरि एउटा पेट फुलेर आयो यत्रो पेट फुलेर आयो यत्रो पेट फुलेर आयो के भयो के भयो फेरि जजाउन जाँदा हर्निया भयो भने अनि अब के गर्नुपर्छ भने अपरेसन गर्नुपर्छ पेट फुले टङ्ग फुलेर आयो यत्रो फेरि अनि के भयो भने फेरि अपरेसन गर्नुपर्छ भने फेरि पाँच महिना ठ्याक्कै लगेर फेरि अपरेसन गर्दाखेरिमा मेरो भित्र चाहिँ मासु चुनाइले दिएको रहेछ अर्को अर्कोमा घाउ पारिदिएको रहेछ होइन त्यो के भयो थाहा छैन धेरै चलेको रे अनि दोस्रो पनि अपरेसन भयो पाँच महिनामा दुईचोटि अपरेसन भयो जब म सुतेँ मैले दर्शन पाएँ मलाई दर्शनमा लगेको थियो रे सपनामा अनि सबै म मेरो दर्शनमा चाहिँ मान्छेहरू थियो हेरी मरिरहेको थियो रे मेरो श्रीमान र मेरो आमाले चाहिँ मलाई त्यहाँ सुताउनु लगेको रे अनि त्यो मरेको मान्छे सडक्क सेतो कपडा थियो रे अनि म पनि टिभीसँगै सुत्ने भनेर आएको भने म सुत्द रहेछ उसले त झुरुको उठेर जाऊ त्यो बेला भएको छैन खुरुक्क जाऊ भनेर अनि म चाहिँ यसो श्रीमान र आमाले हेर्छु रे दर्शनमा सपनामा हेर्छु रे अनि मलाई चाहिँ न त्यहाँ नबस् भनेको छ म जान्छु भनेर उनीहरूले छोडेर म चाहिँ आइदिएँ अनि मैले चाहिँ यस्तो पाएको म मर्दैन भनेको चाहिँ थाहा थियो मलाई होइन भनेपछि त्यो त्यो बेला माथि पुगेर पनि फर्केर आउने फर्केर आयो सपनामा पनि फर्केर आयो अनि साँच्चै पनि फर्केर आयो अनि पाँच महिना पछि पनि अपरेसन सस्कृत सक्सेस भयो होइन अनि परमेश्वरले धन्यवाद होस् यो सबै कुरामा चाहिँ परमेश्वरको ठुलो हात थियो अनि मैले जब मैले भन्नु पर्दा मैले पढ लेख नजानेको कारणले धेरै सटावट भोगे मलाई यस्तो मन जुन कुरा मलाई मन पर्दैन थियो त्यही भनिदिन्थ्यो जसले पनि पढ लेख छैन कि मेरो मैले घरी घरी दिमाग छैन अनपढ छ गवार छ भन्नुहुन्थ्यो अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो अनि मैले चाहिँ यस्तो इच्छा गरेँ प्रभु तपाईँ सत्य हुनुहुन्छ सबै त गर्न सक्नुहुन्छ भने मलाई किन पढ्न सक्दैन मैले किन पढ्न सक्दैन र म यति पढ्छु यति पढ्छु यति लेख्छु भनेको मेरो हिम्मत थियो एक दिन त्यस्तै मौका आयो मैले प्रौड शिक्षा पढेँ जम्मा तिन हप्ता पढेको गर्नीले जे पनि गर्न सक्छ भनेको म आज यस्तो विशेष गवाई दिएर चाहन्छु कि मैले जम्मा तिन हप्ता मात्रै हुन त पढले गरेको धेरैहरू पनि छन् होइन तर मैले तिन हप्ता मात्रै पढेको मेरो परिवार साथी छन् मेरो आमा गवाई छन् मेरो धेरै छिमेकीहरू पनि छन् म तपाईँलाई सब दुःख सुख जीवित गवाई म दिन सक्छु म कति दुःख कष्टबाट म आएको अनि जब पढ्न सकेँ मैले पहिला पटक भजनसँग धर्मशास्त्रको भजनसँग एक अध्याय पढ्न थालेँ अनि जब लुकी लुकी मैले के गर्थेँ भने क पढ्न सिकेँ क पढ्न सिकाएँ भने त्यो एक पाना कहीँ कहीँ लेखिदिने अनि म भान्सामा 
काम करते हैं मात्र पर जब वेला क्यों करते हैं वने बोर्न न पड़ते हैं लोग ने ठाना पाए कौन मां भागी भागी पड़ते हैं एक दिन करता अन्य आत बहुत लोग जानते हैं मैंने खोलिंग ने शिकाय मैंने खो 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 कर लिख दिया एक पाना अच्छे से गर्दा करता मैंने भजन संग्रह एक पाना सके पचे मना लिख ना है लिख पढ़ना गना है और पढ़ने लिखने ना जाने के से मेरे भाई बने मेरे दुई तार मैं और तो धीरे को भाई से मेरे भाई ने दुई जाना पने मेरा आमा लेसे अली कता छोरा ले ले थोड़ा इस्तान दिने छोरा ले से जिम्मा मजबूर लिंग में पढ़ोनी है ना � सर सर लम्बा छः माह मार्क्स हो जाए बने मैं बात अच्छी मिला कि गलती भाई बने मर मंडली को बने मेरे सर सर जिस तरह लाख सर अन्य सब पहले मैं करी करी छः माह पने मार्क्स अन्य किस गले रह जाए मैं लिख पढ़ना जाने अन्य पढ़ना मैं लिख पढ़ना लिखना सो क्यों मैं लिख जब मैं लिख पढ़ना लिखना जाने मेरे सिर मैंने लिखा है सुनना भाई अन्य मैं थोड़ो थोड़ो जति पढ़ना जाने उनले सुनो सुने रहे रात्रि पर ही थोड़ो सोले पढ़ दी सौर के सोले पढ़ने बाइबल आ पढ़ दी न अन्य वो नहीं तो पिनाजो पढ़े बंद हैं, फिर पढ़ने इस साथ से पढ़े बने, इस साथ से पढ़े अन्य पसंद मां पहले पहले तार के लिए पसंद की ना हो रहा है इस इन जो ना जुने पने ग्राह कर ले बिल मांगते हो अन्य मेरे सिर में ले खोजने वाला इतनी देरी इन द पटे वाले से बिल बनाना ना पड़ोस वाह ये उटा बिल लिखना अपने वहाँ को तेरी कुरा सुनना पड़ने के अन्य मेरे भाई बनी लाइक गुआनी की अन्य को को पढ़ लिख के ऐसे उल्लेख खाओ नहीं चीज़ चाख पड़े बन्दे की मम्मा उखाड़ बन्दे की मगर सॉन्गे रखने बिल चाहिए सब बने रहा अन्य भाई बनी लाइक पने तीस तो एक तमाह हेल्प करना ह और उल्लाय से और ले तेरी तो का जिंसा और उसे कटी जिंगो लगी बाने जस्ट तो होते हैं ना बाई नहीं अपन बियारे जिंसा पाई पनी अपन धमन तो मैं आप ही कर सुने कुमार एक मत चियो बट सही दिन मैं आप ही कर सु आप ही ले कर रखी देखा हूँ सुने बाने बसे इस तो पर गले तबले पढ़ना लेखना बने शिक्षन बो मालाय मन दुखे हाँ वहाँ ले रामरो पन्ना का को सब पहले मस सब पहले थाने बाटी इंसान से योटा मैं पहले दिखने मन ना पड़े को सब तकी लीक पोड ना जाने को गवार है ना मैं यह पनी पंचो पहला कोरंटी को हमले त्याग पड़े बने सात एस आठ एस आठ एम आने को चाहिए ना बाइबल तरफ सास्त्र में आजू है ना तेरी पोड लीक करी को ल काम ना लगे नहीं कुरान सान ना पायो सत्य माँ माय पढ़े होगी जस्ट लाये जब मैं ले बाइबल पढ़ रही जाने के मां अली सुपे ही सांगर सा को ये टा सीरीज़ आई पढ़ने से लेनी बनाऊँ ना पकड़े सा मैं ये पढ़ना चाहूँ चुकी ये अरे कुछ ऐसे उद्देश्य रही हो जाना ही हो है ना अनि पढ़ने से ले सही आमा को गर्म माले माते हुए ना ये बात पिची भी माफ़ है कास्ट पे मंजिला प्रेम गानों भागो करा माले पूजी पसंद समय एक से उन्हें चालीस को पंद्रह सौ रुपए माये ना हमें ऑडिशन में बन रही गरीब को पहला माने बन में चले हमने सब एक कुरा पुस्तक में लिखी सकी करें सा अनि यो उन्हें चाहे माले आइले आइले को समय में चाहे माले ये संगर्स तो पने को संगर्स को शीर्ष ही नहीं ये वैसे ठानों सास मंडे की को पूरा होना है अन्य में ले क्या इसमें तीती सभी संगर्स चाहिए लेकिन जो त्यां पनी पौड़ी के पौड़ी की कुरा है पौड़ी लेखो गलाय मन नेता हाँ अम्म ये पीछे भी मार इस तब व्यक्ति रोंसन आज अपने क्रिश्चियन मैं आज अपने बंसू म है ना अन्य हजार थरी क्रिश्चियन अरे हजार थरी कुरागर्सन कसली पढ़ाई को कसली लॉय खाई को कसली धन संपत्ति को है ना कसली अनुवार को तर मौ पंचु की सब पहले विभिन्न द प्रकार ले ऐसे माने क्रिश इस प्रॉब्लम से हिदे ये नहीं होना हमने पॉर्मेस हिदे ये नहीं होना ती हिदे ये ना बाकी कारण ले माने था से ना यो मंडली कसली बने हो क्ये बने तर पॉर्मेस चले सही माने आज बंदा चौड़ो बरसा अगर नी प्रॉब या नवस बन बो गैने सुन में जाओ जाओ पन बायो तीन बरस से मन आवाज़ दिन में जाओ अन्य मतलब मेरे शिरमान छोड़े जाओ बने को कि कहाँ जाओ कहाँ जाओ अन्य जाओ कि जाओ बने जाओ पन बायो तो मतलब था चीन आज बन बायो पंद्रह पंद्रह बरस अगर नहीं चौदह बरस अगर नहीं मतलब चीज़ तो बन होते पची मेले अन्य यो सब एक कुरा उन्हें यहाँ पर नहीं यो तो दर्शन पायरी राखे को मंडल टिके मंडल कोली कोई ना यो तो मंडल पाने को बिपार होगी ना 
व्यवसाय हो आत्मिक कुछ हो सेवा होना यह आत्मिक खोराक खाने ठा हो मानी मैं ये समय में गिराए कि अनपढ़ गवार के खाँचन हमी जो हो पढ़ लेखे शिक्षा तालीम प्राप्त करने मं होने बाइबल कलेज पढ़े स्कूल पढ़े कलेज पढ़े यूनिवर्सिटी पढ़े गर्व करने तर मैं के भू कि प्रभु मजल खोरा चेक भू कि प्रभु साँच नहीं यदि तब सब को अगड़ी तब मैं लाज को है तब को पात्र गई को पात्र अस्त तब व्यवस्था में भन्नभ वचन में तुम्हें पुच्छर होने शीर यदि तब यो बना ये पृथ्वी में मत बाच्छू म प्रभुसंग धीरे झगड़ा करूँ प्रभु मैं यदि बचा दुई कुछ कि तब को सेवा करना बचा कि यहां को अगड़ी लाज को पात्र से नबनाओस् धीरे रुनी करते प्रार्थना कर प्रभु ने तब को पुगा सुन्न भो आज परमेश्वर धन्यवाद हो मैं रामस लेख पढ़ कर जाने को छु मैं बाइबल कलेज स्कूल नपरिकले धीरे बाइबल कलेज पढ़ना पाए कति वर्ष बाइबल तालीम कर झन झन ज्ञानेश्वर में हुआ भी गई दस वर्ष अगड़ी दिन आठ दस वर्ष अगड़ी दिन करते करते आर आजसम मैं बाइबल तालीम लिंद बाइबल तालीम करें परमेश्वर में सब कुछ संभव रहे के धन संपत्ति घर लिखु भेन माइती लिख प्रभु सातले घर है के पढ़ाई लेखाई जीरो थो अब सब पढ़ाई लेखाई कर सकू बाइबल पढ़ू रीमान ठूल ठूल स्वर ने सुना तीन मत नुशी को इस मंडली खोल खोल अगड़ी प्रभु को दर्शन अनुसार मेरे श्रीमान ने धीरे साथ दिन भो अभी मेरे मंडली का सब पर्व मैं साथ दिन भो अंडली खोलना अगड़ी चाहे एवं परमेश्वर काम करना मेरे श्रीमान तो पूरा पर्व हो अडूर पर्व ने तो करना सकते हैं मेरे आंसू देखते मेरे श्रीमान ने क्या भाई तुम्हें धेरे पटक तुम्हें मरे बाँचे आई सको मेरे श्रीमान ने प्रतिज्ञा करें पच्चीस वर्ष ग्रहण कर भेन पच्चीस वर्ष पच्चीस मात्र विश्वास गए मैं मरे पच्चीस वर्ष तब रोए रोए प्रार्थना करे मात्र वहाँ ने यह मंडली खोल अगड़ी चाहिए वहाँ ने विश्वास कर विश्वास मात्र हो बत्तीस में लिख बत्तीस में लिख अभी सात दी रख अार वर्ष भाई वहाँ ने साथ दिन भर अरे वहाँ ने मत हो मेरे परिवार सौ भाग बड़ी सर तब को सौ परिवार ने विश्वास करे सौ परिवार मेरे माइती परिवार मेरे श्रीमान को परिवार चाहे एकजना ग्रहण गए यह हफ्ता में मैं सुनो तो मक मकाऊ भाई ठाव है विदेश में विदेश में उदाय में भर अभी मन चाहूँ जमेश टीवी हाई एकदम इस योग टीम में बोलना पाक मम आदरणीय गुरुबा एकदम धन्यवाद दिन चाहूँ परमेश्वर साथ अवश्य मेरे ये धीरे कुछ मज छोटो मीठो मत भू अर्क अज हम विस्तृत रूप में क्रमश अंतर्वाता में लियाने धन्यवाद म एकदम यह मंडली में जब मंडली परमेश्वर जी भाई मैं मंडली खोलने मौका पाए मैं अभी ये सेवा तेवा इस मंडली का मेरे चेला मैं परमेश्वर को साँच नहीं आँखा को नानी अभी मेरे मंडली पर्व का आँखा को नानी बन पाए मैं लगे म सब को आँखा को कछिंगर हो अनपढ़ गवा के सकते हो भाने को तर परमेश्वर एक एक वचन मेरे जीवन में पूरा करूँ हर एक अभी वहाँ ने यौन पंद्रह को स्वर में तिमी ने मैं चुने को मैं तिमें चुने को रे अभी हमें एरमिया को एक अध्याय को चारपट में हमें पढ़ो है परमेश्वर ने मैं आमा को गर्व देखने बोलाने भाग है अभी हमें इस एक चीज चालीस में पढ़े त्याँ परमेश्वर ने हमें नाव काटी काटी बोलाने भाग अभी खंड है परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु ने तब प्रशस्त आशीष दिवस आत्मिक रूप में आर्थिक रूप में शारीरिक रूप में सब कि इस मंदिर में भन्न पर्दा दीदी तेवा सेवा मेरे तब का विश्वास में आया लिया 
सब सक्रिय तर अज विशेष कर मैं धीरी जन जन कर नगर भेजे छोरा मेरे श्रीमान ने नहीं धीरे तेवा सेवा कर सहायता कर हम छो हम छोड़ रुन भीदी तब एकदम आशीषपूर्ण गए अब फिर भी हम तब विशेष अंतर्वाता लिने आज ये गई मात्र हो हमारा जेमसी टीवी का दर्शक रो गई हम पवित्र एंटोक्स चर्च को पास्टर कमला साईजी को गए हो यो गए सुनेर हमारा जेमसी टीवी का दर्शक आशीषित तो होने फिर भी कई तब को प्रतिक्रिया रीदी लाई भन्न चाहूँ रो जेमसी टीवी लाई के सलाह तबले तल कमेंट कर आज को ये गए दिन ही हम पास्टर कमला साईजी नेपाल पवित्र एंटोक मंडे प्रभु ने प्रशस्त प्रशस्त आशीष दिवस जेमसिया